Assalamualaikum dan selamat datang ke channel AA Fitness EDU yang akan membahaskan tentang fitness, kesihatan, experience dan lifestyle. So kali ini saya nak membahaskan tentang macam mana bulan puasa boleh buat kita gemuk. So hari ini saya nak share dengan anda semua. Sebelum itu saya Amin Muzaffar selaku personal trainer anda akan membahaskan topik ini. Let's go. Hai semua, bagi yang baru hadir ke channel ini, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah video ni dan aktifkan tombol loceng supaya korang boleh menerima notifikasi apabila video di upload. Terima kasih. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. So sekarang kita berada di bulan puasa dan semestinya ada beberapa golongan yang mengambil peluang ini untuk menurunkan berat badan disebabkan kita berpuasa, yes masa kita berpuasa memang kita boleh menurunkan berat badan tapi mengikut cara pemakanan yang betul ok dekat sini saya akan membahaskan tentang macam mana boleh berlakunya kegemukan kalau kita berada di bulan puasa ini itu sangat penting lah soalan tu kan so mungkin info ni bermanfaat kepada semua tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah ni belah kanan dan tekan loceng tu sekali sebab apa bila korang tekan loceng tu Korang akan terima notifikasi dan video-video baru daripada kami okay? Sebab pertama yang menyebabkan korang boleh gemuk semasa bulan puasa ini adalah disebabkan oleh sahur dengan apa adanya So bagi orang yang nak menurunkan berat badan, dia tak bolehlah makan makanan yang suka hati Maksudnya bila korang pergi dapur, korang buka peti ais, korang tengok ada makanan-makanan yang berproses Seperti nugget, ayam goreng, lepas tu mungkin ada pizza yang lebihan And then mungkin ada Maggi dan lain-lain lah makanan berproses okay, Makanan berproses ni mengandungi garam dan sodium yang tinggi Tidak bagus untuk badan disebabkan garam ini bila berlebihan dalam badan Dia akan menarik air dan menyebabkan water retention So dekat situ korang boleh terkena gemuk air Dan satu lagi bila korang makanan berproses ni korang mesti kena masak So korang apa ni akan masak guna minyak So benda tu tak bagus lah untuk anda bila makan di sahur So next korang kena tahu uh, glycemic index Okay masuk apa masuk glycemic index ni? Glycemic index ni Okay gula yang berada dalam karbohidrat anda yang boleh mempengaruhi kadar gula dalam darah anda Glycemic index ataupun GI ini kita ada rendah uh, dan tinggi Okay bila kata tinggi tu bermaksudnya makanan tu tinggilah gula Kalau kata rendah, rendahlah gula Okay bila bila korang konsumkan makanan-makanan yang tinggi gula Saya bagi contoh lah, makanan yang tinggi tinggi gula ni GI dia tinggi Seperti mie, nasi putih Nasi putih yang berlebihan Tepung-tepungan okay, Seperti donat ke makanan-makanan yang korang buat aa, Daripada tepung So daripada situ memang tinggilah gula So bila kata tinggi gula dalam badan korang Korang masuk masa sahur Konsum GI yang tinggi dalam badan korang So gula dalam badan korang tinggi Gula tinggi Hormon insulin terpaksa dilepaskan Untuk nak Menstabilkan balik korang punya gula dalam badan Sebab gula tadi tu akan bertukar menjadi uh, tenaga cadangan Dan tenaga cadangan ini akan disimpan ke dalam otot Dan juga lemak lah Tapi lebihkan kepada lemak Kalau korang ambil gula yang tinggi Sebab tu lah boleh terbentuknya lemak Tapi coach bukan bulan puasa ke? Bukan benda tu boleh, boleh hilang ke? Sabar Tunggu sampai poin yang kelima sebab dia ada, dia akan berkaitan dengan poin kedua, ketiga, keempat dan yang kelima So korang kena tunggulah Dan bila kita kata pula glycemic index yang rendah Makanan-makanan tinggi serat Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, protein, oat ha, Itu sangat bagus untuk korang konsum sebab apa kadar gula dalam makanan tu rendah Dan seterusnya masih lagi dalam sahur So korang-korang yang uh, coffee lover ataupun caffeine lover So korang kena kurangkan lah, ataupun kena Kalau boleh elakkan ambil caffeine disebabkan Caffeine ni membuat kita cepat haus dan juga uh, Buat degupa jantung kita tidak stabil eh Semasa bulan puasa kita nak elakkan benda-benda ni Dicepat-cepat dehydrated dan sebagainya Dan akan mengganggu kita punya proses untuk nak menghadapi 12 jam sahur itu So kena elakkan Ok untuk poin yang kedua Sebab kedua kenapa kita boleh gemuk adalah Tidur selepas sahur So maksudnya lepas makan-makan terus tidur ha, Ok ini satu tabiat eh Ataupun lifestyle tidak bagus Lagi-lagi kita boleh lepas makan dan terus tidur 
Okey, sebab apa eh? Bila kita dah konsum makanan, kita tidak menggunakan kalori tersebut. Ini menyebabkan kalori kita makan itu bertukar menjadi cadangan energi. Ya, macam saya cakap masa dekat sahur tadi. Ini menyebabkan semua cadangan tenaga ini akan melekat di lemak, dekat perut, dekat bawah lengan, dekat muka, dekat punggung, dekat dekat peha. So, tidak bagus. Apakah cara terbaik untuk mengatasi masalah ini? So, lepas, lepas bersahur, korang boleh buatlah kerja rumah dulu kalau kata bagi yang perempuan, bagi yang lelaki ke kalau tak, tak nak buat apa, buat kerja rumah dulu. Okay, cuba meminimalkan pergerakan korang. So, untuk sebab yang ketiga ni adalah malas. Ha, maksudnya korang ni malas nak bersukan ataupun nak mengeluarkan peluh di bulan puasa ini. Okay, dah lah korang tadi sahur makan-makan benda yang tak sihat. Tinggi garam, tinggi gula, okey. Lepas sahur, korang pergi tidur pula dan korang nak malas-malas lagi. Automatically, korang punya metabolisme korang memang akan drop langsung. Memang korang tak akan dapatkan apa ni, pemakaran kalori yang efisien. So, dekat sini, korang kena at least bersenam 3 ke 4 kali seminggu bagi mengekalkan korang punya metabolisme dalam kadar yang baik untuk pembakaran kalori dalam badan korang lagi-lagi kita yang cepat naik berat badan ni ok bila nak buat senaman ni senaman ni korang boleh buat senaman aa, sebelum berbuka puasa itu adalah lebih baik aa, bagi mengenalkan korang dehidrasi dan cepat penat waktu terbaik adalah sejam sebelum berbuka puasa ok korang workout dalam jangan terlalu lama tempo lama mungkin dalam 10 minit ke 15 minit aa, sekadar anda aktif ok dengan cara ni anda boleh meningkatkan metabolisme badan korang dan selepas tu korang akan Makan semasa berbuka ni sangatlah baik okay? Kita teruskan ke sebab yang keempat Dan ini selalu ramai gila orang buat okay, Apa sebab-sebab keempat ni adalah Semasa berbuka Makan terlalu banyak okay. So untuk kita yang berbuka terlalu banyak ni Dengan makanlah dalam makan banyak Makan benda-benda yang bergoreng Makan benda-benda yang berminyak Makan benda-benda yang Berproses macam sahur tadi Makan dengan tak ada Macam tiada hari esok ha, Itu dalam kata mudah lah Apa contoh makanan ni? Macam roti john, kuih muwe Apa lagi? Ha, mungkin korang boleh makan mutabak Mungkin canai ke apa benda ke Yelah makanan-makanan yang tidak sihat So korang kena ingat ha, Bila perut kita kosong Sehari kita tidak makan 12 jam kita berpuasa So, maksudnya kita punya sistem pencernaan kita atau sistem dalam perut kita akan rehat seketika. Semasa berbuka, barulah korang akan makan. Okay. Dan barulah perut tu akan proses balik. Bila korang masuk terlalu banyak, sampai korang kembung perut, sampai korang dah, dah tak boleh nak buat apa-apa lagi kerja selepas itu, dan, dan boleh menyebabkan korang hantuk. Ada sebab tak terlalu makan banyak. Ini adalah tidak baik untuk uh, sistem dalam badan kita lah. Okay, saya memberi contoh yang simple. Saya contoh blender. Cuba try korang blend, korang penuhkan blender tu Tak kisahlah korang berbawang ke, berbawang serai ke, berapa Korang penuhkan, korang try blender Penuh mampat dalam blender tu Memang blender tak akan berpusing Sebab apa? Terlalu penuh ha, Macam tu juga lah dengan badan korang Ini yang kelima okay, Yang kelima ni penting juga Memang sangat penting, ok Korang minum air putih, ok Bila bulan puasa ni memang kita tahu pula Air yang famous seperti air katira Air sincau kau Air tebu pula Air yang buat tinggi gula ni lah Korang kena elakkan lah benda ni Jangan ambil Kalau korang nak ambil pun Mungkin ambil ambil sikit untuk korang rasa Semasa buka puasa Ataupun lepas pada buka puasa tu okay? Minum sikit cukup nak, nak hilangkan Kita punya kerawin tu okay? Banyakkan minum air putih Untuk bersahur Aa, korang boleh minum 2 ke 3 gelas air putih saja. Jangan minum terlalu banyak masa sahur eh. Ini boleh menyebabkan korang cepat membuang air dan cepat dihadrit And then lepas tu semasa buka korang minum lagi 2 gelas Okay, di tengah-tengah lepas korang nak makan makanan yang betul tadi tu Korang makan dua, uh, minum lagi air 2 gelas Okay, dan sebelum tidur korang minum lagi 2 gelas Cukup 8 gelas dalam sehari Sebab apa air ni penting? Sebab kita kena tahu tau, kita dah hilang banyak air semasa bulan puasa tadi okay, Kita kena gantikan balik lah untuk proses kita berjalan badan Sebab badan kita ni 70% adalah air So kita kena masukkan air secukup dalam badan kita agar apa ni proses-proses dalam badan akan berjalan lebih lancar Kita akan meningkatkan kita punya metabolisme, kita boleh memperbaiki kita punya sistem pencernaan dan lain-lain Okey, macam saya cakap tadi, 5 kesalahan yang saya listing tadi tu Okey, kalau korang buat sehari ke dua hari kesalahan tu tak adalah korang akan gemuk tapi korang fikir tengok kalau korang buat ni dalam tempoh 30 hari kita berpuasa ni korang buat straight korang buat lima kesalahan ni memang korang akan menternak lemak yang banyak dan boleh menyebabkan korang gemuk di bulan puasa ini ha, sebab tu saya cakap kena tunggu sampai habis baru korang faham 
Okey, kalau korang buat keterusan selama 30 hari lepas tu nak raya pula Raya lagi mungkin kita akan makan lebih banyak daripada bulan puasa Bila kita nak kurusnya, bila kita nak turunkan berat badan So, bagi yang sedang menonton video ni Kalau korang tengah berdiet, saya ucapkan selamat maju jaya Diet korang di bulan puasa ni Kalau kata ada masalah, korang boleh komen dekat bawah Supaya kita boleh sharing apa masalah dan kita boleh selesaikan sama-sama ha, Setakat itu dulu konten saya pada kali ini Sehingga kita berjumpa untuk next konten Jangan lupa like Share, subscribe sebab apa Subscribe itu percuma dan tak perlu dibayar Sehingga berjumpa lagi Ciao